ആർജി സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എൻ ഡി സി സ്കോളർഷിപ്പിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ജോഗ്രഫി ആ ജോഗ്രഫിയിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലേയേഴ്സ് അന്തരീക്ഷ പാളികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അന്തരീക്ഷ പാളികളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എൻ ഡി സി സ്കോളർഷിപ്പിന് അന്തരീക്ഷ പാളികളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കല്ലേ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മീഡിയം എന്നില്ല സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ആര് പഠിക്കുന്നോ അവർക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ മീഡിയത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ആർ ജെ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മേക്സ് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ അത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണോ തെർമോസ്ഫിയർ ആണോ അയണോസ്ഫിയർ ആണോ അതായത് താഴെ പറയുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏത് പാളികളിലാണ് റേഡിയോ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഏത് പാളിയിലാണ് അയണോസ്ഫിയറിലാണ് റേഡിയോ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലും തെർമോസ്ഫിയറിലും അല്ല തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ തന്നെ താഴത്തെ പാളിയാണ് അയണോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയണോസ്ഫിയറിലാണ് അങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ലെയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ദി ഓസോൺ ലെയർ അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് പാളിയിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് നാല് പാളികളുണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏത് പാളിയിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്ന എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ മുതൽ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം All changes in climate and weather take place in which layer of the atmosphere? All changes in climate and weather take place in which layer of the atmosphere? If you have four layers, you have a troposphere, a stratosphere, a thermosphere, a ionosphere. That is, the same thing in the same way, you have to do all the same things in the same way. You have to do all the same things. ഈ നാല് പാളികളിൽ ഏതായിരിക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് കാലാവസ്ഥയിലും നിരാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലും എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് ജൈവ മണ്ഡലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാളിയെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുപോലെ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം തണ്ടർ ക്ലൗഡ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വിച്ച് ലയർ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ അതായത് ഇടിമിന്നൽ മേഘം ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏത് പാളിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു നാല് പാളികൾ നേരത്തെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് തന്നെയാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണോ തെർമോസ്ഫിയർ ആണോ അയണോസ്ഫിയർ ആണോ ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ഇടിമിന്നൽ മേഘം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങളും അനുഭവപ്പെടുന്ന പാളി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോളോയിങ് കോൺസ്റ്റുവൻറ് ഗ്യാസസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസസിനെ അതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അവിടെ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഗ്യാസസ് വാതകങ്ങളും അവയുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന വാതകഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുക ആർഗൺ നിയോൺ ഹീലിയം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ നാലെണ്ണത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് ആർഗൺ ആണ് അപ്പൊ എ എ എല്ലാത്തിലും എ ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരിക്കാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അപ്പൊ എ ഡി അപ്പൊ ഏതായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്ന് ആർഗൺ രണ്ട് കാർബൺ
അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ഡി ബി സി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രം ലോവർ ടു അപ്പർ ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ പാളികളെ ക്രമപ്പെടുത്താനാണ് ആ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് മിസോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് തെർമോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതിയ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ നാല് ഓപ്ഷനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ പാളികളെ ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉയരത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഉയരം ഒന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് ഏറ്റവും താഴ്ത്ത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ഒന്നാമത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് രണ്ടാമത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് മൂന്നാമത് മെസോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ ആണ് നാലാമത് തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്രമത്തിൽ വന്നാൽ സി എ ബി ഡി എന്നാണ് സി എ ബി ഡി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത നാലാമത്തെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ബൈ പെർസെന്റേജ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി റെസ്റ്റ് ഇൻ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ആർഗൺ നൈട്രജൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബൈ പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് ഏത് ഗ്യാസസ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാതകങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ശതമാനം കാണപ്പെടുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ ആർഗൺ ആണോ നൈട്രജൻ ആണോ നൈട്രജൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് കണ്ടു മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആർഗൺ അപ്പൊ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിലനിൽക്കുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി അർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി അർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി അർത്ത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്യാസസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ അന്തരീക്ഷം ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമാണോ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണമാണോ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമാണോ അന്തരീക്ഷത്തിലെ വാതകങ്ങളുടെ ഭാരമാണ് ഏതാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദി അർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യം ലോവസ്റ്റ് ലെയർ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാടി അല്ലെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണോ തെർമോസ്ഫിയർ ആണോ അയണോസ്ഫിയർ ആണോ ഏതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല ഏതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പാടി അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം മോസ്റ്റ് ഓസോൺ ഗ്യാസ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലെയർ ഓഫ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഓസോൺ വാതകവും ഭൂരിഭാഗവും അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ ഏത് പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡാഷ് അന്തരീക്ഷ പാളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഓസോൺ വാതകം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓസോൺ പാളി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണോ തെർമോസ്ഫിയർ ആണോ അയണോസ്ഫിയർ ആണോ എവിടെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഭാഗത്താണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓസോൺ വാതകം കാണപ്പെടുന്നു എവിടെ തന്നെയാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്യാസസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദി മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ആർഗൺ ഓക്സിജൻ ഏതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് യാതൊരു സംശയമില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ഓക്സിജൻ അതായത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആർഗൺ ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് മെയിൻലി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്ട് നൈട്രജൻ നിയോൺ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇപ്പൊ ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഏത് വാതകമാണ് പ്രധാനമായും ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമാകുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ ചൂട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ വാതകങ്ങളാണ് അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മീതേനുമാണ് ഹരിത ഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായ വാതകങ്ങൾ ഇവിടെ നൈട്രജൻ നിയോൺ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടുത്ത
ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ മിസോസ്ഫിയർ ഏതാണ് അയണോസ്ഫിയർ പാളി ഏത് അന്തരീക്ഷ പാളിയുടെ ഭാഗമാണ് അയണോസ്ഫിയർ പാളി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ താഴത്തെ വിധാനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാളിയാണ് തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഏതാണ് തെർമോസ്ഫിയർ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ ഡി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെക്ഷനെ മുഴുവൻ വിലയിരുത്താൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ എ വെരി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഇത് നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നോക്ക് The temperature in the troposphere increases on at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter of height. Where are you going to go? 1 degree Celsius is going to go. That's what we are going to do. At the ozone layer lies 55 to 75. This is the area of the area. At the mesosphere lies above the stratosphere up to a height of 80 kilometer. Okay, that's the area. Here temperature starts decreasing. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണോ വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപം ഇവിടെ കുറയും ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശരിയാണ് അല്ലെ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഒന്ന് മൂന്ന് ശരിയാണ് വൺ ആൻഡ് ടു ഒന്നും രണ്ട് ശരിയാണ് ഒന്ന് മാത്രം ശരിയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി അബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മലയാളത്തിലെ നോക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം പരിഗണിക്കുക ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന തോതിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റല്ലേ ഓസോൺ പാളി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇത് തെറ്റല്ലേ സ്വായമായിട്ട് മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഇനി മെസോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണ് ഇവിടെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയുന്നു അത് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം മിസോസ്ഫിയറിൽ ഏതാണ്ട് മൈനസ് എൺപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില കുറഞ്ഞായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു പ്രസ്താവന ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മൂന്നാണ് അത് അപ്പൊ ആൻസർ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയി നമുക്ക് ആൻസർ ഇത് ഓപ്ഷനിൽ തെറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായത് ആൻസർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂന്ന് മൂന്ന് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ വേറെ ഒരു ഒന്നും ശരിയില്ല അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് മെസോസ്ഫിയറിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് താപനില കുറയും ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ശരി ഒന്ന് എന്നുള്ളതല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഓസോൺ ലയർ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിരുന്നു ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഫാബ്രി ആൻഡ് ഹെൻറി ബ്യൂസൺ ചാൾസ് ഫാബ്രി ആൻഡ് ഹെൻറി ബ്യൂസൺ ആണ് എന്നാൽ ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് സി എഫ് ഷോൺബെയിൻ ആണ് ഓസോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് സി എഫ് ഷോൺബെയിൻ ആണ് ഓസോൺ പാളി കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ആൻഡ് ഹെൻറി ബ്യൂസനും ആണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഓസോൺ ഓസോന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡാഷ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഓസോൺ ഓസോന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡോബ്സൺ ആണ് ഡോബ്സൺ ഓസോന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡോബ്സൺ അടുത്ത പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോൺ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഫ്രം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇസ് നോൺ ആസി സോൺ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഫ്രം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇസ് നോൺ ആസി ട്രോപ്പോപാസ് സ്ട്രാറ്റോപാസ് തെർമോപാസ് മിസോസ്ഫിയർ ഏതായിരിക്കാം ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെയും സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിനെ വേർതിരിക്കുന്ന മേഖല എന്ത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രോപ്പോപാസ് ആണോ സ്ട്രാറ്റോപാസ് ആണോ തെർമോപാസ് ആണോ മിസോസ്ഫിയർ ആണോ ട്രോപ്പോപാസ് ആണ് ട്രോപ്പോപാസ് ഈ 